ദൈവത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് മാറണമെങ്കിലും ഈ ബാധാണ് എസ് കെ എസ്എഫിൻ്റെ കാഫില പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറുവിഭാഗത്തേക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണാം തലബാബിങ്ങിൻ്റെ തെജരിബ ഫീൽഡ് വർക്ക് ഈ ബാധിൻ്റെ കൂടെ അവർക്ക് ആലിമ്യങ്ങളായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ രംഗത്തേക്ക് കാഴ്ച വെക്കുമ്പോഴും അവർക്കും ഒരു സഹായി ഈ തലബാബിങ്ങിൻ്റെ മുതാലിം വിഭാഗക്കാരാണ് അതുപോലെ ഏതൊരു ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും തലബാബിങ്ങിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ സജ്ജമായി കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ പഠിക്കാൻ പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് പ്രോത്സാഹനമായി തലബാബിങ് പല പദ്ധതികളും ആസ് ആസ്തുരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ല പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അറിയാം മഹാനായ ഷീഹുന സംസുലുമായി കദ്സല്ലാഹു സറോൽ അസീസ് മഹാനറോയുടെ നാമധേയത്തിൽ ഒരു റിലീഫ് സെല്ല് കോഴിക്കോട് ജില്ലക്ക് തന്നെ അഭിമാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ ഈ മഹത്തായ സംഘടനക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഈ സംഘടനയുടെ പത്താം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം ഈ വരുന്ന നവംബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ മുപ്പത് എന്ന തീയതികളിലായി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറുമുറി ഫലർഫെരി ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം സംഗമിച്ച സമാപന വേദി നടക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിനും അകത്തും പുറത്തുമുള്ള എല്ലാ മുത്തല്ലിമങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു മഹാസമ്മേളനത്തിന് വേദി ഒരുങ്ങുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്യാമ്പ് അവിടെ നടത്തുന്നത് മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെ നമ്മുടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മുപ്പതാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് അവാസ്കെസഫിന്റെ മുപ്പതാം വാർഷികത്തിന്റെ ആഘോഷണ ഭാഗമായി തലബാബിങ്ങിന് തലബാബിങ്ങിനെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സരി സ്മാർട്ട് തർബിയ ക്ലാസ് ആണ് എസ് കെ എസ് സംസ്ഥാന സമിതി തലബാബിങ്ങിന് നേടി തന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാല്ല ഈ മുപ്പതാം വാർഷികത്തിന്റെ ഈ പദ്ധതിയായി തലബാബിങ്ങിനെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതി ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനത്തോട് ഇൻഷാല്ല ഈ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ രംഗത്തേക്ക് തെരിജിബ ടീം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എല്ലാ ജില്ലകളും ഇല്ല എന്നാൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും തെരിജീവരുടെ ഒരു ടീമിനെ നിയമിക്കാൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കേരളത്തിന്റെ നവോദാനത്തിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന കേരളത്തിന്റെ നവോദാന മേഖലയെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അക്കാദമിക് സെമിനാർ ഓരോ ജില്ലയുടെയും വ്യത്യസ്തമായ നവോദാനം പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല അക്കാദമിക് സെമിനാർ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ജില്ലയിലും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ അക്കാദമിക് സെമിനാർ ഇൻഷാല്ല മാരിപ്പിക്ക് ശേഷം ഇവിടെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് പതിനാല് വിഷയങ്ങളിലായി പതിനാല് ഗവേഷകർ മുത്താലിമുകളിവിടെ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ പ്രബന്ധം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കും ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാന നായകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സത്താർ പന്തുൽ സായിബ വേദിയിൽ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ ഏതാ നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും ഇൻഷാല്ല അതുപോലെ ധാരാളം പരിപാടികളാണ് ഈ ഇന്നും നാളെയുമായി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ സെക്ഷനിലായി നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്യങ്ങളും ആലിമ്യങ്ങളും ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനായ ഉദ്ഘാടന സംഗമത്തിലാണ് നാം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനുശേഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന സെക്ഷൻ അക്കാദമിക് സെമിനാർ ആണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സത്താർ സാഹിബും ഷുഹൈബ് ഐത്തം ഉസ്താദും ആ വേദിയിൽ നമ്മളോട് സംബന്ധിക്കും ശേഷം നടക്കുന്നത് മൗലീദിന്റെ പാരായണ മജ്ലിസാണ് അവ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിന്റെ ഈ വേളയിൽ അള്ളാഹ് റസൂലിനെ ഓർക്കുന്ന മജ്ലിസിന്റെ കീർത്തനം ഇൻഷാല്ല ഇടപ്പാ ാരായണം നടക്കും അതിനുശേഷം നാളെ സുബൈ മുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്യദ് കാടാമ്പുയ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു നസീത്ത് സംഗമം ഇവിടെ നാളെ രാവിലെ നടക്കും അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ദീനിയായ രംഗത്ത് മുത്തലിമങ്ങളായ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സമസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ദീനിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സംഘടന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മനസ്സാസ്ത്രം എന്ന വിഷയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ട്രെയിനർ സിഹാസ് അഹമ്മദ് ഉദവി ഉസ്താദ് അവർകൾ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാസിന് നേതൃത്വം നൽകും അതുപോലെ ദീനിയാരംഗത്ത് ദാവത്ത് എങ്ങനെ നടത്താൻ ദൈവത്തിന്റെ മേഖലകളെല്ലാം എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാം എങ്ങനെയാണ് ദാവത്ത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിന് വളരെ വ്യക്തമായി ഇബാദിന്റെ സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഫീഖ് ചെന്നൈ ഇവിടെ ക്ലാസ് അവതരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ജില്ലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് ഒരു ഇ മാഗസിൻ ഇറക്കുക എന്നുള്ളതും അതുപോലെ ഈ സമാപന ഈ സംഗമത്തിന് സമാപന സമ്മേളനം നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം കരുത്തനായ ആത്മീയ
Inshallah, ini beri lekas sama sekali musyawarah member mara rakam mula. Daerah alam pandit sama hari ini tu nale mai udah eti ceri mende. Nama la reach itu nde. Allah nama ni ada kamar kelian derga semua afiat tu mario gan nilgu mara bete. Inde kerthem ini beri lekas sahaja tu pariga ini nula dana. Ini beri lekas adanya sada alangkiri kuna de. Ini jillya ke koi kod jillya ke talba bingini. Yang ini nallah manusia. Yang ni, nama kawai khati agun nabo. Bahu mana perta, ustad awal gelaran ini beri le, ulgar nak kerumun orang baik kundu de. Ada boleh ini beri le, asam sekar mungkin orang baik cukup nama sam sari kundu de. Bahu mana perta, ubaid pesi par nyur ustad awal gelom. Ada boleh ini ini college ini jenar sekretari asilam bak ke ustad awal gelom. Ini mahal tinde, working sekretari ya Muhammad Ali Master, PC Asinar Musila macam gelom, Faisal Master Bulyalor. Ada boleh tu orang ini SK sudah pinde, megalah kester unit baru baik gelalah. Ini beri le asam sa, awal bukan unde. Abre lah mutiara bakil. Ibu ini lekian sahaja dengan jadi guna nurut tu nu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah saya nama alangkiri kawandi buh mana perta facial face justru ini sahaja nasi ni kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika syidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ettum ader ni raya. Samstana SKS sebenda vice president Ustaz Mustafa Ashrafi kaku padi. Wedi lirik na ader ni raya. Ubaid faisi parano. Parano Ustaz Memorial Hifzul Quran College inda barawahi gal. Talaba bing inda jillah barawahi gal. Talaba bing sengkari pikan na. Delegate Conference itu bangun kerja berendi, jilid le, berita bangun itu, ya priya pata muta eli minggalai, priya pata sengkarna sah perwartagre. Allahu Subhanahu Taala, bukmana pata baru nur ustadin do kerbiya daraja uyerti kuru kumara agat. Ustadin do nama deh til nama urimi cuudi edi, kudi istana benten Allahu. Unnadi lnu unnadi le kuyerti ani grihikin cium mara agat. Amin ya Rabbal Alamin. Aru mani odu kudi. Makadi bu bangku kudu kundu kundu kaku pada ustad inde class. Ado boleh tenni peribadi udah bujari kama ulgarnu jandu monni cina rohikan itu kundu sudirga maya orang desha bahasa ni jana grihikan illa. Priya pata mutailim sah perwartero do ormo perutanu lada. Pertamaan agalam namma le uttu noki kundu rikya. Ella arta dulu pertamaan agalam namma le uttu kundu noki kundu rikya. Bimarsi kanam angi geri kanam mukkay ulla uru kuter ana namma le. Indah barangnyal, nama da bagat na beri na abiyeg anggalai, walare bagat itu emosi pukului. Nama da bagat tu nda agam na nirdesh anggalum, ubadesh anggalum mukti angi geri kinci yenna, uru pertamaan agala sahaja itu lana nama lo kini jiwicu. Ado unda denne, nama da jiwidam kritya mai shudda maki, nama ku nasta putu unri kuna aliminggal. Edi visyen jana nyesi cialum. Kerjanya mai marobodi berjaya dengan betir na, uru bad panditan mar, nama de deal dengan man maranju pun. Awer ku pagaram wakan aru mila tu uru sahaja jitil. Kerjanya mai kitab bodi padici, endi chody cialung kerjanya mai marobodi berjaya betin uru sahaja jitil ek. Nama de dialu mina im dialu mina im oku yerti kundu beril aniwari mai riku na naga jitil ya dulu samshu mila. Yangalok ada rasu panji na galat yangalok ustadu mar yangalok beri itu ustadu pula yangalok beri eru. Kitab itu naik, anda kalau pergi ke mana itu naik. Baki yang lebih banyak orang kan, anda terdi itu menurut ustaz itu pelajar yang beri arah. Awal itu adalah til pergi ke mana? Alhamdulillah, ini bau di kalau tidak biasa mudi pergi ke situ, untuk di latihan, namun ke sahdi itu. Adinda sendawa segera maya falang malah nama ini puji kini dan itu. Adung gudis rendel itu gundu. Ebru cerita, berita pawai orang train ke area lalu, bus ke area lalu. Amat ada regel dengan English yang samsaari cale, amat ada perihistu orang Arabi samsaari kena English samsaari kena alkeh. 
കൃത്യമായി മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ ജഹറബിയെയും വഫിയെയും വാഫിമാരും ഉദവിമാരും ഫൈദിമാരും ഒക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരം ഉയർന്ന മേഖലയിലേക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം എന്ന് മാത്രം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ വേദി വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് ഇൻഷാല്ല പരമാവധി സൗകര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നാളെ വൈകുന്നേരം വരെ നിങ്ങളിവിടെ തങ്ങേണ്ടവരാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ദർശനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല ഏതായാലും ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സംതൃപ്തിപ്പെട്ട് ജില്ലാ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിങ്ങായ തലബാ വിങ്ങിന്റെ ഈ ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ഡെലിഗേറ്റ് മീറ്റ് വലിയ ഒരു സംഭവമാക്കി ചരിത്ര വിജയമാക്കി മാറ്റണം കൂടാതെ ഇൻഷാല്ല സംസ്ഥാന എസ് കെ എസിന്റെ തലബാ കോൺഫറൻസ് വരുന്ന ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് തീയതികളിൽ മലപ്പുറത്ത് പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി വെച്ച് നടക്കുകയാണ് ആ പരിപാടിയിലും നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവണം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രചരണം കൂടിയാണ് ഈ പരിപാടി ഇൻഷാല്ല ഇനിയും നമ്മുടെ മുത്താരി സുഹൃത്തുക്കൾ എത്തിച്ചേരാൻ അവരൊക്കെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സംസ്ഥയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും കേന്ദ്ര മുഷാവറവും അംഗവുമായിരുന്ന ഉമാനപ്പുറ ഉസ്താദ് ഉമർ ഫൈസി മുക്കമായിരുന്നു കോഴിക്കോട് വളരെ നിർബന്ധമായ ഒരു പരിപാടി മുതലക്കുളത്ത് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് അല്പം വൈകിയെ ഇവിടെ എത്തും എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഉസ്താദ് പങ്കെടുക്കും നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെഷൻ ഇതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ബഹുമാന്യനാകുന്ന സംസ്ഥാന എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉസ്താദ് അഷ്റഫ് മുസ്തഫ അഷ്റഫി ഉസ്താദ് നിർവഹിക്കുകയാണ് ആദരപൂർവ്വം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം കൂടി വിശ്വാവതരണം കൂടി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഇസ്ലാം അലി السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحبه جمعين أما بعد سماذا نينايا يوغة تندية الدشن طلبا وينجن دي جمدل الوقت الله سمستان باروائي قدي آيا استاذ فيصل فيصي പ്രിയങ്കരനായ ഉസ്താദ് ഉബൈ ഫൈലി മറ്റു വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ തലഭാവിങ്ങിൻ്റെ ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താലിമീങ്ങൾ ലോ സുബാനുത്താല നമ്മുടെ ഒത്തുകൂടലും നാം പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ സ്വാലിഹായ അമ്മലായി നമ്മളെ കബോജ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ നമ്മെ സഹായിച്ചവർ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മോട് സഹകരിച്ചവർ ദ്വാകൊണ്ട് വസീത്തിയതവർ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹ് സ്വർഗീയലകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബിഹക്കി നബീൻ അൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം സംസ്ഥകല സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ്റെ ഉപസമിതികളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധേയമായ ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തലബാ വിങ്ങിൻ്റെ കേരള തലബാ കോൺഫറൻസ് ഇൻഷാല്ല ഈ നവംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് തീയതികളിൽ മലപ്രത്യച്ച് നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച വിവിധ സെഷനുകളോടുള്ള വലിയ ഒരു സംഗമത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനോത്തരം ഇത് വിജയിപ്പിക്കട്ടെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവർ സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായി മാനസികമായി സഹായിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബിഹക്കി നബീൻ അൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സുബ്ബാസ് എന്തായാലും അലഹമില്ല വളരെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ തുടങ്ങാൻ നമ്മൾ സംഘാടകർ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ അസന്റേഷൻ എന്നൊരു പേരിനെ വെക്കാറുള്ളൂ തുടങ്ങൽ മകരിവിൽ സേഷൻ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കുറെ ആളുകളൊക്കെ തുടങ്ങട്ടെ എന്ന് കരുതി 
വൈകിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിക്കോളുന്നില്ല സ്ഥലം എത്തിപ്പെടാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് പല ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ബസ് കയറി ഇറങ്ങി വരേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു ബസ് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് അടുത്ത ബസ് ലഭിക്കുടിമാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും ആവാം നമ്മൾ വരാത്തവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല വന്നവരെന്തായാലും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് വന്നവരൊക്കെ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവരും താൻ വഹിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടൊക്കെ തൻ്റെ വിധേയത്വം കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നവരുമാണ് അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇൻഷാല്ല ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്തായാലും മകരിഭാവുമ്പോഴേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സംഘാടകരുടെ പ്രതീക്ഷയുള്ളവർ അവർ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് തലഭാവിങ്ങ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്നവരാണ് വ്യത്യസ്തമായ പല പ്രോഗ്രാമുകളും നിരന്തരമായി കൊണ്ടുവന്നാൽ അലഹദില്ല കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തലബാ കമ്മിറ്റി കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് അറിയാനും അനുഭവിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പ്രവർത്തകന്മാരാണ് അള്ളാഹർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമിയ അറബുല്ലാലമിൻ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം മഹാനായ പാറനൂർ ഉസ്താദ് അവരുടെ മക്കളൊക്കെ അലഹമില്ല പാറനൂർ ഉസ്താദ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വഴികാട്ടിയായിരുന്നു മഹാനായ പാറനൂർ ഉസ്താദ് ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ആലിമ്യങ്ങളെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ വലിയ ആലിമ്യങ്ങൾ അവരുടെ വിടവുകൾ സാധാരണ നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊക്കെ അപ്പുറ പദപ്രയോഗം നടത്താറുണ്ട് നികത്താനാകാത്ത വിടവ് അതൊക്കെ പലപ്പോഴും പല ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പറയാറുള്ളത് ഒരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമായിട്ടാണ് ചിലർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമല്ലോ നിലക്ക് കുറെ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും നികത്താനാകാത്ത വിടവ് അങ്ങനെ അസ്തമിച്ചു ഇങ്ങനെ അസ്തമിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി മഹാനായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി മഹാന്മാരുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് അത് മുസീബത്തു പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദുരന്തം എന്നാണ് പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഫൈസൽ ഫൈസി എന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ കാര്യം കേട്ടിട്ട് ഒരാശങ്ക പങ്ക് വെച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതൊക്കെ നാരെ പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ എന്നോട് വൈസൽ ഫൈസി പറഞ്ഞു പാറന്നൂർ സാറിന്റെ കാലത്ത് അത് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമല്ല പബ്ലിക്കായി പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പാറന്നൂർ സാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പൊ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ സാധിക്കും ഉസ്താദ് അതേ സ്വഭാവക്കാരനാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും മറച്ചു വെക്കൂല തുറന്നു പറയാൻ കഴിയും പക്ഷെ ആ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ആളുകളെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വലിയ ദുരന്തമാണ് ഒരാലിമിന്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് നികത്താൻ കഴിയാത്ത വിടവ് എന്നാണ് പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ല നമ്മളാരെങ്കിലും ഒരു പത്രവാർത്ത വരാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പദപ്രയോഗമല്ല അത് എന്നിട്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി ഇങ്ങനെ കൂടി പറഞ്ഞു ഒരാലിമിന്റെ മരണവും ഒരു ഗോത്രത്തിന്റെ മരണവും നമ്മൾ തുരനം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കബീര മൊത്തം ഒരു ഗോത്രം മൊത്തം മരിച്ചു പോയാൽ ഒരാലിമിന്റെ മരണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് നിസ്സാരമാണ് ഒരു പ്രളയമുണ്ടായി ഒരു പ്രദേശം മൊത്തം നശിച്ചു പോയാലും ഒരു പണ്ഡിതന്റെ മരണത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോ അത് ഐസർ എന്നാണ് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് കാരണം ഒരു ആലിമിന്റെ മരണം ചോദിച്ചില്ലേ ജനങ്ങളുടെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ നാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജനങ്ങളുടെ നാശത്തിന്റെ അടയാളം എന്താണ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ എന്താ അത് ആലിമിയങ്ങളുടെ മരണമാണ് ആലിമിയങ്ങൾ തുടരെ തുടരെ മരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കൗമിന്റെ ആ വിഭാഗത്തിന്റെ നാശത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഏറെ പേടിക്കേണ്ട സമയമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ളത് വലിയ വലിയ ആലിമിയങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുത്താലിമിയങ്ങളായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മുത്താലിമികൾ മാത്രമാണുള്ളത് പിന്നെ മുത്താലിമികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാനുണ്ടെന്നിരിക്കുന്നതാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സഹകരിക്കാനും വേണ്ടി ഇതിന
അത് നല്ല നീയത്താണല്ലോ അള്ളാഹു അവർക്ക് അർഹമായി പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ അധിക പേരും താലിമീങ്ങൾ താലിമീങ്ങളായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിനടുക്കൽ പദവി കൂടാൻ പറഞ്ഞൊരു മാർഗം പറഞ്ഞത് ഇൽമുമായിക്കൊണ്ട് ശുഭലാവുക ഇൽമിന്റെ വഴിയിൽ പോവുക അള്ളാഹ് അവിടെയാണല്ലോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള പദവിയല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം ഇവിടെ പദവി വേണ്ട എന്നല്ല കിട്ടുന്ന കിട്ടിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ നേരത്തെ ഫൈസൽ ഫൈസൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതൊക്കെ പിന്നാലെ വന്നു അതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകാതിരുന്ന അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം പദവികൾക്ക് നമ്മളെ തേടി വരും പദവികളൊക്കെ നമ്മളെ തേടി വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എലിമിന്റെ പിന്നാലെ പോകണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെയും പദവി ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിനെടുക്കും അവിടെയാണല്ലോ വിഷയം ഇതൊക്കെ ഇന്ന് കണ്ടാൽ കണ്ടു നാളെ കാണാൻ കഴിയും എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല വലിയ ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ് നമ്മളെ ഈ പ്രായക്കുമ്പോൾ തോന്നിപ്പോ പക്ഷെ എന്താ ആരോഗ്യം ചെറിയ രോഗം വന്നാൽ പോരെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലല്ലേ ഒരു വാഫി അല്ലെ അള്ളാഹു പരിപൂർണ വശിഫ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാ പള്ളികളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്ത് ഇപ്പോ അലഹമില്ല ഒരു വളരെ വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അള്ളാഹ്തല പരിപൂർണ ഷിഫ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതിപ്പോ ഇന്ന് ഒരു വാഫിക്കൊന്നു നാളെ നമുക്കൊക്കെ വരാലോ അങ്ങനെ വല്ലതും വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മേഖല ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പിന്നെ നമുക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ ഇവിടെ പരലോകത്താണ് പരലോകത്ത് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ എൽമ ഫലപ്രദമാവണ്ടേ അവിടെ ഉണ്ടാകും എൽമ എൽമിന്റെ വടിയിലാണെങ്കിൽ ഇൽമുടേതായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു തെരുകൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേകം എന്താ അവരെ ദർജ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും എത്രയെന്നില്ല തസീറിനൊക്കെ അതിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് എത്രയെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എത്ര ഉയരാന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇൽമുടേതായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഇൽമിന്റെ വഴിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോട് കൂടെ പുണ്യൻ ബിസ്വല്ലാസ് പറഞ്ഞെന്താ ഇൽമ തേടുന്ന വഴിയിൽ ഒരാൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണമെന്താ നമ്മൾ ദർസിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ അറബി കോളേജിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതോട് കൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് എളുപ്പമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇത്ര അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്തത് പോലെ വേറെ ആർക്കാണ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൽമിന്റെ വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോട് കൂടെ അതല്ലേ ഒരു ദിവസം മുത്തനബിയും സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം സഹാബത്തും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു സഹാബിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മുത്തോട് പറഞ്ഞല്ലോ നീ ഇപ്പൊ മരിക്കും കേട്ടോ അത് വല്ലാത്തൊരു പറച്ചിലാണല്ലോ മുഖത്ത് നോക്കിയാണ് മരിക്കുന്നു നമ്മളെ കൂട്ടുന്ന ആരും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞ ദേഷ്യം പിടിക്കൂലേ റദ്ദല്ലാവും ലിസാനൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയില്ലേ ഓടാ ഓടെ എന്താ നീ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മരിക്കുന്നു തമാശ പറഞ്ഞായിരിക്കും അങ്ങനെ ഭരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മുത്തുനബി പറഞ്ഞ മരിക്കുന്ന ഉറപ്പല്ലേ ഇത് കേട്ടപ്പോ ആ സഹാബി ആദ്യം ഒന്ന് പിടച്ചു പോയി ഹദീസൻ അങ്ങനെയുള്ളത് ഒന്ന് വിറച്ചു പോയി പിന്നെ അദ്ദേഹം ധൈര്യം സംഭരിച്ചു എന്നിട്ട് മുത്തുനബി ചോദിച്ചു നബി ഞാൻ ഇപ്പൊ മരിക്കൂലേ ഞാൻ മരിക്കും എന്നാ പിന്നെ ഈ കുറഞ്ഞ സമയമുള്ളൂ ഈ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് എനിക്കൊരു അമൽ പറഞ്ഞു തരണം ആ അമൽ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു പണി പറഞ്ഞു തരണം കുറഞ്ഞ സമയമുള്ളൂ കുറഞ്ഞ സമയം ഈ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്താൽ അതുവഴി ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കും അങ്ങനത്തെ അമൽ പറഞ്ഞു എന്താ നിസ്വലദാസ് പറഞ്ഞത് നീ നിസ്കരിച്ചോ എന്നല്ല നിസ്കാരം മോശമായിട്ടല്ല നല്ലതല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല നിസ്കരിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് അതല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള മുതൽ മുഴുവൻ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തോ സതക്ക കൊടുത്തോ അതുമല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു മാല കൈ കൊടുത്തിട്ട് ദിക്രി അല്ലിക്കോ ഇപ്പൊ ചില മുത്താലിമുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ദേഴ്സൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേഴ്സ് കിതാബ് ഒന്നുമില്ല ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ ദിക്കറി അല്ലിരിക്കും ദിക്കറി ചെല്ലണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ചെല്ലിക്കോളൂ അതിലും വലിയ ദിക്കറ നമ്മൾ ചെല്ലണത് ഫയല ഫയല ഫയലോ ഫയലത്ത് ഫയലത്ത് ഫയല അത് വലിയ ദിക്കർ തന്നെയാണ് അങ്ങനല്ലേ എന്താ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഏഹ് അല്ല എന്നോടൊക്കെ വലിയ വലിയ സമരമൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ കിതാബ് ബോധന സമയത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ദിക്കറി ഇല്ല ജിയാർത്ത് പോണിനൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് സമരമൊക്കെ ശക്തമായി തീർത്തിരുന്നു ഇന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ച് പറയുന്നത് മന
ഇക്കരെല്ലാം വെള്ളം ഞാനൊന്ന് പറയട്ടോ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പറയാം ഇപ്പം എന്ത് പറയാനും പേടിയാ ഇപ്പൊ കാരലൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തിറങ്ങണ്ട ആവശ്യം ആ മരുന്ന് ഇക്കരെല്ലാം വെള്ളം എന്ന് അതൊന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് താല്പര്യം മുത്തല്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദിക്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സഹാബി ചോദിച്ചു ഒരു അമല് പറഞ്ഞൊരു നബിയെ ഞാൻ അത് ചെയ്ത സ്വർഗത്ത് കിടക്കണം കുറഞ്ഞ സമയമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്തായിരിക്കും നബി സല്ലാസ് പറഞ്ഞത് മിഷ്കാത്തിലൊക്കെ ഹദീസ് ഉണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ സമയമുള്ളൂ കൂടുതലൊന്നുമില്ല ആ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്താൽ അത് വഴി എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണം അതിന് പറ്റിയൊരു പണി പറഞ്ഞു തരണം എന്താ പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് മുത്തനി വിശ്രദാരസം പറഞ്ഞു നീ ഇൽമ കൊണ്ട് ജോലി അയക്കോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇൽമിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടിക്കോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാ നബി വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും അമൂല്യമായത് ഇൽമിനു വേണ്ടി സേവിക്കുന്നതാണ് ദിക്കറല്ല പറഞ്ഞത് ഇൽമ് ദിക്കറാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് ഈ ഇൽമ് അതേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മീസാൻ എങ്ങനെ സർഫാക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അജ്നാ സുഹൃ സർഫാക്കുമ്പോ അല്ലെ സഞ്ചാൽ എങ്ങനെ അസല് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതൊക്കെ എന്താ പറയാൻ മടിയുണ്ട് അതൊക്കെ ദിക്കറാണ് അതാണ് ദിക്കറ് അത് വലിയ ദിക്കറാണ് മറ്റേ ദിക്കറല്ല എന്നല്ല ഇത് വലിയ ദിക്കറ പല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്താൻ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള നല്ലൊരു വഴിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൽമിന്റെ വഴിയിൽ കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറി വരണം പടച്ചോനെ ഞാനിപ്പുള്ളത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് കണ്ടോ സഹാബിയോട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇനി കൂടുതൽ സമയമല്ല കുറഞ്ഞ സമയമുള്ളൂ മരിക്കാനായി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇൽമ് കൊണ്ട് ജോലിയായിക്കോ ഇൽമിൽ ജോലിയാകുമ്പോ ഇൽമ് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നീ മരണപ്പെട്ടാൽ നീ സ്വർഗത്തിലാണ് വേറെ അതീസ് അംഗത്തിനുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു നരകത്ന് മോചിപ്പിച്ച ആളുകളെ നമ്മള് റമദാനൊക്കെ തുറക്കില്ലേ നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും <laughs> 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 ദുന്യാബിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നരക മോചിതരായ ആളുകളെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരു പ്രയോഗട്ടത് അള്ളാഹു നരകത്ന് മോചിപ്പിച്ച ആളുകളെ ദുന്യാബെന്ന് തന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹമല്ലേ നരക മോചിതരായ ആളുകളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു തയ്യാറാക്കിയ ആളുകളെ ദുന്യാവെന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിസാരക്കാരല്ല നിങ്ങളൊന്നും നിസാരക്കാരല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് വരെ പോയി അറിയാത്തോണ്ടാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നരക മോചിതരായ ആളുകളെ ദുന്യാവരിച്ച് കാണുമെങ്കിൽ അള്ളാഹോ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനി ദുന്യാവിൽ എന്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ജോലിയും കിട്ടിയില്ല ഒരു പണിയും കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസ കിട്ടുള്ളൂ ശമ്പളം വളരെ കുറവാണ് ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളും കുറവാണ് അവിടെ ചെലവും വളരെ വലിയ സുഖം ഒന്നും പോരാ കിമ്പളവും ഇല്ല എന്നാലും എന്താ എന്നാലും എന്താ ഇൽമിന്റെ വഴിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വഴി നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കാരണം എന്താറിയോ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ മീറാസുൽ അംബിയ നമ്മളാരാണ് അംബിയാക്കളുടെ അനന്തരാവകാശികൾ അത് ഞാൻ വേറെ ആർക്കും ഇല്ല ഒരു സമ്പന്നനും അത് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു സമ്പന്നൻ തന്റെ സത സമ്പത്ത് മുഴുവൻ സതക്ക കൊടുത്താലും പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഒരു പ്രവാചകന്റെ അനന്തരാവകാശിയാണ് പറയാനില്ല പ്രവാചകന്റെ അനന്തരാവകാശി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നവ ആർക്ക ഇൽമുമായിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല കാരണം പ്രവാചകന്മാർ നബിമാർ അവർ അനന്തരം തരുന്നത് എന്തുമാത്രമാണ് അല്ലേ ഒരിക്കൽ അബൂർലാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും അബൂർലാനു അന്നഹുമർ അബിസൂഖിൽ മദീന അബൂഹുറുള്ളാഹുനൊരു സം 
ഒരു മദീനയിലെ അങ്ങാടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ അവിടെ കച്ചവടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകളൊക്കെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് അപൂർവ്വം കേറിങ്ങനെ നിന്നു എന്നുള്ള ഒറ്റ ശബ്ദമുണ്ടല്ലേ മാർക്കറ്റിലുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റിപ്പോയി നിങ്ങൾ എന്താ അവിടെ എല്ലാരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്താ പൂർവ്വം എന്താ പ്രശ്നം പറയും അമ്മ അതൊക്കെ എന്താ പൂർവ്വം വിഷയം എന്താ വിഷയം പറയൂ അപ്പൊ പൂർവ്വം നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നോളിയും അതാ റസൂലുള്ള അനന്തര സ്വത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കാണ് നിങ്ങളൊക്കെ മടിയന്മാരായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ എല്ലാരും ഓടിയോട്ടെ എവിടേക്ക് എവിടെ കൂടി മദീന പള്ളിയിലേക്ക് കാരണം എന്താ അവിടെ ഇങ്ങനെ വാരി നമ്മളും കൂടൂലേ നമ്മളും ഓടൂലേ പള്ളിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് താഴത്ത് മറ്റേ ആചാരം വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണ്ട് ഓടൂലേ താഴത്ത് കൂടും നമ്മളൊക്കെ പത്തെങ്കിൽ പത്ത് നൂറെങ്കിൽ നൂറ് കിട്ടിയത് അലഹമില്ല അതൊന്നും വേണ്ട ഉസ്താദിന്റെ ചോറ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ അട്ടിപ്പാത്ത് ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടാറില്ലേ അതിന് കാശിന് വരുത്തുന്നു അല്ല അതൊക്കെ ബർക്കത്താണ് അതൊക്കെ നടക്കണം ഒന്നും മുടങ്ങരുതേ ആ ഉസ്താദന്മാർ അട്ടിപ്പാത്ര തട്ടൽ അതൊക്കെ ഒരു ബർക്കത്ത് തന്നെയാണ് സമർ കഴിച്ചിട്ട് കട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ബർക്കത്താവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുരുത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ചെയ്യരുത് അതിന് മുമ്പ് കട്ടരുത് ഉസ്താദന്മാർ കഴിക്കണതിന് മുമ്പ് എടുത്തിട്ട് വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കുക നമ്മൾ വണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുക അത് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാവില്ല കഴിച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തോളൂ അതൊക്കെ ബർക്കത്ത് തന്നെയാണ് മദീനത്തെപ്പോഴിങ്ങനെ ഓരിക്കുന്നുണ്ട് ഓടിക്കോളി ഓടിക്കോളൂർന്നു എല്ലാരും ഓടറാ ഓട്ടം ചെന്ന് നോക്കി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ നബിത്തങ്ങൾ ഒരു പാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നബിത്തങ്ങൾ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അവിടെ ഒന്ന് ഓരിക്കണം കാണാല്ല ഇവരിങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു അബൂർ ഹസാൻ എടുക്കുന്ന തിരിച്ചു എന്താ അബൂർ വല്ലാത്ത പറ്റിക്കലോട്ടെ പറ്റിച്ചത് എന്ത് പണിയാണ് ഞങ്ങൾ പള്ളി പോയി അവിടെ ആരൊന്നും കൊടുക്കണമെന്നില്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ സ്വരങ്ങളിരുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ അവിടെ എന്തൊന്നുമില്ല ആ ഒന്നും കൊടുക്കണമെന്ന് കാണാനല്ലോ പറഞ്ഞു പള്ളി ആരും കണ്ടില്ലേ കുറച്ചാളുകൾ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചാളുകളോ കോമൻ കുറച്ചാളുകൾ അവിടെ ഖുർആാൻ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചാളുകൾ അവിടെ ഹറാമു ഹലാലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫറലുകൾ എത്ര തന്നെയാണ് ഷർത്തുകൾ എത്ര തന്നെയാണ് ഇന്നതൊക്കെ ഹറാമാണ് ഇന്നതൊക്കെ ഹലാലാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടു അപ്പൊ ബുഹുറുല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് അതാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അനന്തരാവകാശികൾ അതാണ് ഞാൻ ഓരോ വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് മേടിക്കാനാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ദിവസത്തോട് പഠിക്കുന്നത് ഏതാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ മീറാസാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ മൂല്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാത്തോണ്ടാ നമുക്കൊക്കെ എന്താ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ കാര്യം ഇത് നിർത്തി പോവുക അതിന് ഇപ്പത്തര കാര്യമുള്ള ഒന്നും അല്ല എന്നൊക്കെടക്ക് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന്റെ മൂല്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളാത്തോണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മലക്കുകൾ വരെ നല്ലൊരു പ്രത്യേകത മലക്കുകൾ വരെ നമ്മുടെ സദസ്സിൽ ഒന്നിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുത്തലിബിലിബാദിനെ സറഫായി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ ആരാ നോക്കും നിങ്ങൾ ഹദീസ് നോക്കും നിങ്ങൾ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു പറയാല്ല ഒരു ടീം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അവര് ഹലാലും ഹറാമും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആരും ഒന്നിറങ്ങുകയാണ് മലക്കുകളൊന്നിറങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ടോ അവർ റഹ്മത്ത് പൊതിയുകയാണ് അവരുടെ മേൽ അള്ളാഹുന്റെ സഖീനത്ത് സമാധാനം ഇറങ്ങുകയാണ് അതിലും വലിയ രസം കേട്ടോളൂ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാണ് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ പഠിച്ചോരം ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാണ് അതാ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പുല്ലാളൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപനത്തിൽ കുറെ കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരാ പറയണത് അല്ല പറയാണ് ആരോടാ പറയുന്
അതിലും വലിയ മഹത്വം എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു നിയമസഭയിൽ നമ്മുടെ പേര് ചർച്ച ചെയ്ത് നിൽക്കുക ഇപ്പോ ഈ അടുത്ത് ഓക്സ്ഫോർഡിന്റെ ഒരു ഡിക്ഷണറി നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി അല്ലെ അതിൽ ഒരു തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു വലിയ സംഭവമായി അത് നല്ല സംഭവം തന്നെയാണ് തർക്കമില്ല പക്ഷെ അത് സംഭവമാണെങ്കിൽ അതിലും വലിയ സംഭവം അല്ലേ അള്ളാഹ് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയാന്നുള്ളത് അല്ല അള്ളാഹിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അതിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ വേണം കേട്ടോ ഇത് ചെറുതായി കാണരുത് അത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ മടവൂരിലെ മടവൂർ കോളേജിലെ കുട്ടികൾ അല്ലേ മടവൂർ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാറുലൂരിലെ വിദ്യാർത്ഥി തെറ്റി തിരുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായി അതൊക്കെ നല്ലതാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ പക്ഷെ അതോടൊപ്പം അതിലും വലുതല്ലേ നമ്മളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുക മലക്കുകൾ നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന സഹസ്ര ഒന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മളെ സഹസ്ര ഒരു എം എൽ എ ഒന്നിരുന്നു ഒരു എം പി ഒന്നിരുന്നു നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പാട്ട് പാടുമ്പോ എന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ എം പി ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ പറയണത് എന്ത് എം പി അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റ പിന്നെ ആൾക്ക് വല്ല സാധനം ഉണ്ടോ പിന്നെ നമ്മളെന്ന് പറയും അത് മുൻ എം പി ആയിരുന്നു പിന്നെ ആൾക്ക് വില ഉണ്ടാവൂല എന്നാൽ നമ്മുടെ സദസ്സർ ഒന്നിരിക്കുന്നത് ആരാ ശുദ്ധരായ മാലാക്കുമാർ മലക്കുകളാണ് നമ്മുടെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കിതാബോധുമ്പോ എല്ലാ മുത്താലിമ്യങ്ങളും ഉറങ്ങി നമ്മളൊരു മൂലയിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ സഞ്ചാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തെഫത്ത് ലഹ്മാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലഫായിസ് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൃക്കാത്ത് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജലാലയൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മളടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉറങ്ങിയാലും ആരുണ്ട് നമ്മളെ കൂടെ മലക്കുകളുണ്ട് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോട് നമ്മൾ ഓതി നോക്കും നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ഹദീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തോണ്ടോ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ മഹത്വം അല്ലെ അറിയാത്തോണ്ടല്ല നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാറില്ല ശരിയല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ച് നോക്കും ഓതുമ്പോ പടച്ചോനെ എന്റെ കൂടെ മലക്കലുണ്ടല്ലോ റബ്ബേ ആ ചിന്തയോട് ഓത് നോക്കൂ ആ ഓത്തിന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആരും ഇല്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോ എല്ലാരും വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടാവൂല നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞു ഉസ്താ പോണാറുണ്ട ആ ദേഷ്യത്തിന് നമ്മൾ ഇരിക്കാണ് ഏതായാലും ഇരിക്കല്ലേ ഒരു കിതാബ് കൊണ്ട് ഓതാറുണ്ടോ ഓതുമ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാ നമ്മളെ മറ്റവും പോയി നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരും പോയി അവിടെ കിടക്കുന്നവൻ പോയി എല്ലാരും പോട്ടെ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ആരുണ്ട് ആരുണ്ട് മലക്കുകളുണ്ട് നമുക്കിത് കാണാനുള്ള കഴിവില്ല എന്ന് മാത്രം അങ്ങനല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടോണന്നില്ല ഒരിക്കൽ മുത്തിന് ബിസ്വല്ലാഹുലിസിന്റെ ഹലത്തിലേക്ക് ഒരു സഹാബി ഇങ്ങനെ വന്നു ഒരു കൂസം താടിയായിട്ട് കൂസം താടി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ ഇവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ രോമങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറിയ താടി രോമം രണ്ടോ ഒന്നും ഉണ്ട് കൂടുതലും ഇല്ല ഇയാളിങ്ങനെ വന്ന് മുത്തിന് ബിസ്വല്ലാസിനുള്ളിൽ ഇരുന്നപ്പോ അനുഭിത്തങ്ങൾ ചിരിച്ചു വല്ലാത്തൊരു ചിരി ഇയാൾക്കായ ടെൻഷനായി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇയാൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ സഹാബി മനസ്സിലാക്കി ഈ താടി കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കാണ് സഹാബി വേം പോയി എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് ആ ക്ലീൻ ഷേവാക്കാക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു ആകെ ടെൻഷനായി ആകെ കരഞ്ഞുപോയി കരയിലേ പുണ്യനിപിയല്ലേ തല തിരിച്ചളഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോ അങ്ങ് ചിരിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ താടി കുറവായത് കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങ് ചിരിച്ചത് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണ് നബി ഞാൻ താടി കളഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങ് തല തിരിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം ചിരിച്ചു പിന്നെ അങ്ങ് തല തിരിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ ആദ്യം ചിരിച്ചത് നിന്റെ കൂസം താടി കണ്ടിട്ടല്ല നിന്റെ താടിയുടെ ഭംഗി കണ്ട് മലക്കൾ അതിലിങ്ങനെ തൂങ്ങി ചാടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ രംഗം കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചത് കണ്ടോ സ്വന്തം താടിയിൽ മലക്ക് തൂങ്ങിയത് ആർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അതല്ലാവുക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് ഇതിലെ അയ്പ് അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അറിയിച്ചു കൊടുക്കും അവർക്കറിയും അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഒക്കെ മലക്കുകളുണ്ട് നമ്മളൊന്നും ഇഞ്ഞു കിതാബൊക്കെ ഓതുമ്പോ പള്ളിയിലാവട്ടെ കോളേജിലാവട്ടെ ഇഞ്ഞു പള്ളി തന്നെ ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ തെറ്റി തിരിക്കണ്ട
അള്ളാഹ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ചിരി ശീലമുള്ളവരാ മലക്കുകൾ മലക്കൾ ഒന്നും അള്ളാഹ്ക്ക് എതിരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെ അവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള മലക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലക്കൾ മാത്രല്ല അതീസിൽ കാണാം ആരൊക്കെയാണ് ആകാശ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാതും ഉറുമ്പ് വരെ ലോകത്ത് എത്ര ഉറുമ്പുണ്ട് ലോകത്ത് എത്ര ഉറുമ്പുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് എണ്ണിയോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എണ്ണം കഴിയോ ഇല്ല ഉറുമ്പിനൊന്നും കൊല്ലരുത് നമുക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ ഉറുമ്പൊക്കെ ഉറുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കൽ ചോദിക്കുക ഏത് വരെ സമുദ്രത്തിന്റെ ആയിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കൽ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എത്ര മത്സ്യാണ് ഒരു ദിവസത്തിൽ അല്ലെ നമ്മൾ തന്നെ കഴിച്ചുണ്ടത്ര മത്സ്യങ്ങളാണ് കടപ്പുറത്തൊക്കെ ചെന്നാൽ എത്ര കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ എത്ര മത്സ്യം എവിടെ ഉണ്ടാകും അതിനൊന്നും കഴിക്കണ്ടെന്നല്ല കേട്ടോ പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്ന മീനിൽ ചെന്ന് മാറിയെന്ന് പറയണ്ട പിന്നെ ഇപ്പൊ ആടോട് നോക്കാൻ പറ്റുമോ ആടും പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ചിക്കൻ കൊണ്ട് നോക്കാൻ പറ്റുമോ ചിക്കൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് കഴിക്കണ്ടെന്നല്ല നിർത്തും അവരൊക്കെ നമുക്ക് നയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തേ അവൻ പഠിക്കേണ്ട സമയം പഠിക്കേണ്ടവനാണ് അവനക്ക് ദ്വാക്കരിക്കാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ചെയ്യാനോ സമയമില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി ആര് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുന്റെ പരിശുദ്ധരായ മലക്കുകൾ ലോകത്തുള്ള അഹുൽ സമാവാതിവൽ അറു ആകാശ ഭൂമിയിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളും എല്ലാതും അതിനാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഹത്തൽ മത്സ്യങ്ങൾ വരെ സമുദ്രത്തിന്റെ ഏതോ അറബിക്കടൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു കടലിൽ കിടക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനും വരെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇതിനും എന്ത് നമുക്ക് വേണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതിന്റെ അപ്പർ റബ്ബ് നമുക്ക് ഇനി എന്താ തരേണ്ടത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ റബ്ബ് നമുക്ക് തന്നിട്ടും നമുക്ക് ഇതിന്റെ മഹത്വം പലപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇടക്കൊക്കെ നമ്മൾ നിർത്തി പോയാലോ അല്ലെ ചില ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചു വിട്ടില്ലേ നിർത്തിയാലോ അവസാനിപ്പിച്ചാലോ നിർത്തരുത് എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി വന്നാലും പ്രയാസം നേരിടുന്ന പ്രയാസം നേരിടുന്നവരാണ് ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തുക ഷാഫീമാം അറിയില്ലേ അറിയല്ലാഹു അല്ലോ ആരായിരുന്നു ഷാഫീമാം എത്തിയല്ലേ കുന്തു എത്തിയമൻ ഫിഹിജിരി ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിൽ എത്തിയമായിട്ടാണ് ഓടുന്നത് കിതാബോധം പോകുന്ന സമയത്ത് മുഖത്ത് ഓതം പോവുകയാണ് എന്തില്ല കിതാബില്ല മുഖത്തല്ല ഓതം കിതാബില്ല അവസാനം കേട്ടു എവിടെയോ ഒരാൾക്ക് കിതാബുണ്ട് ഇന്ന് നല്ല പ്രയാസമുണ്ട് ഇന്ന് ദർശന കിതാബ് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നു കോളേജിൽ കിതാബ് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ ഉപ്പമാർ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നു സംഘടനകൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നു സഹായിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഒരാൾ തയ്യാറാണ് ആരെങ്കിലും പഠിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് കിതാബില്ല നിർത്തി പോയ ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ആരുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സഹായിച്ചു അത് കിതാബില്ലാത്ത നിർത്തി പോകരുത് അന്ന് അങ്ങനെയില്ല കിതാബ് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ ആളില്ല ഷാഫിമാമിന് ഉപ്പില്ല ഉമ്മ മാത്രമാണുള്ളത് മുപ്പത്ത് ഓതാൻ പോവാണ് ഇമ്മ മാലിക് റുദ്ദാന്റെ ദർശിലേക്ക് പക്ഷെ കിതാബില്ലല്ലോ ഷാഫിമാമിന്റെ മുന്നിൽ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കിതാബ് വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ എനിക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ കിതാബില്ലല്ലോ ഷാഫിമാ സങ്കടപ്പെട്ടു പക്ഷെ പോകാതിരുന്നില്ല ഷാഫിമ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരാളെടുക്കൽ പോയി ആരുടെ കയ്യിൽ കിതാബ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടും അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ കാലം തരാൻ കഴിയില്ല ഷാഫിൻ ചോദിച്ചു പത്ത് ദിവസത്തിന് തരാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ പത്ത് ദിവസം തരാം ഷാഫിം പറയാണ് ഒമ്പത് രാത്രി കൊണ്ട് അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥം അന്ന് ബുഹാരി ഇല്ല അന്ന് മുസ്ലിം ഇല്ല ഉണ്ടോ ഷാഫിമാൻ അടുത്ത് ബുഹാരി ഉണ്ടോ ഇല്ല ഷാഫിമാൻ്റെ അഫാത്തിന് ശേഷമാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഈ അടുത്ത ഒരാൾ ചോദിച്ചാണ് ഈ അടുത്ത പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഷാഫി ഷാഫിക്കൊന്നും വേണ്ടത്ര ഹദീസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം ഷാഫി മാമിന്റെ ശേഷമാണ് ബുഹാരി ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഷാഫിമാൻ എന്തോ താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇവർ നാളെന്ന് പറയും മുഹമ്മദിന് വേണ്ടത്ര ഖുർആാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ മരണാനന്തരമാണ് ഖുർആാൻ ക്രോഡീകരിക്കും ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ അതൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും ആ വിഭാഗത്തെ അവിടെ മാറ്റി നിർത്തി ഞാൻ ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അരുന്ന് പെട്ടുപോകരുത് എന്തെങ്കിലും ചില അവരെ വാക്കുകൾക്ക് പോകോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നിട്ടൊന്ന് പെട്ടു പോകരുത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ
ദർസ് പോയിരുന്നപ്പോ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ മാലിക്യം വന്ന് ദർസ് നടത്തുമ്പോ ഇങ്ങനെ പേന കൊണ്ട് കടലാസിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എഴുതാൻ പേനയില്ല കടലാസില്ല കിതാബില്ല അവരെങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരു അധ്യാപകന്റെ മുന്നിൽ പോയിരിക്കുമ്പോ കിതാബില്ലാത്ത അവസ്ഥ പേനയില്ല കടലാസില്ല ഒന്നുമില്ല അവസാനം എല്ലാരും എഴുന്ന കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എഴുതാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ എന്റെ വിരല് കൊണ്ട് തുപ്പുനീരെടുത്തു കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു പല കാര്യമുണ്ടോ നല്ല കാര്യമുണ്ടോ പതിയോ കയ്യിൽ പതിയോ തുപ്പുനീര് കൊണ്ടഴുന്നത് മാലിക്യം അത് കണ്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ചു ഏതാണ് ആ കുട്ടി അവനെ വിളിക്കുക അതബില്ലാത്തൊരു സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ടാ ഇടക്കിടക്കിന്റെ വായിൽ ഇങ്ങനെ വിരലിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കാണുമ്പോ അങ്ങനെ തോന്നുക അങ്ങനെ കണ്ടാൽ അതല്ലേ തോന്നുക ഇവിടെ നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഷാഫി പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എല്ലാവരും പേന കൊണ്ട് എഴുതുന്നത് കണ്ടപ്പോ എനിക്കും എഴുതാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് വാപ്പയില്ല എനിക്ക് വാങ്ങിത്തരാൻ ഒരാളില്ല എല്ലാവരും എഴുതുന്നത് പോലെ എഴുതാൻ എനിക്കും താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ എല്ലാവരും എഴുതുമ്പോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ അതിനെ ഞാൻ ഒരു എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലും ചെയ്യാൻ നിലക്ക് തുപ്പുനീരെടുത്ത് എഴുതിപ്പോയതാണ് എന്തായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ഇത് കേട്ട മാലിക്കുമാൻ വല്ലാത്ത സങ്കടമായി ചോദിച്ചു മോനെ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ ഉണ്ടോ സ്വാദെ ഞാൻ കയ്യിലാണ് എന്നെങ്കിലും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് പതിയുന്നുണ്ട് മാലിക്യം ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അന്ന് വായിച്ചു കൊടുത്ത ഹദീസ് ഒന്ന് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഷാഫിമാം എല്ലാം വായിച്ചു കൊടുത്തു അന്ന് മാലിക്യമാന്റെ ദർസൽ എന്തൊക്കെ ചർച്ചകൾ വന്നു എല്ലാം വായിച്ചു കൊടുത്തു മാലിക്യം പറ ഒന്ന് ഇന്നലത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇന്നലത്തെ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങൾ നടന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ലോങ്ങണ്ട മഹാപണ്ഡിതനായി ആലിമ കുറേഷ്യൻ ലോകം മുഴുവൻ വിജ്ഞാന വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച മഹാപണ്ഡിതനായി സയ്യിദിന ഇമാമിന് ഷാഫി അള്ളാഹു മാറി എന്തുകൊണ്ട് മാറി എല്ലാം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല ആയത് നമുക്ക് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ദർസൽ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോ നമ്മൾ പറയും ഞാനൊന്നും ഒന്നും ആവൂല എന്റെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ നമുക്കുണ്ട് ഞാനൊന്നും ഒന്നും ആവൂല കാരണം എന്റെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് പാപ്പല്ല ആരെന്നെ സഹായിക്കാനില്ല ഞാൻ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിനാണ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണാവൂ അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണാവൂ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറായി നമ്മളൊന്ന് മനസ്സ് വെക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഷാഫിയാം വലിയൊരു തെളിവാണ് മുത്തുലബി മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ പാപ്പാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പറെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ താലിമികളെ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്തിനാ മുത്തുലബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഉപ്പയെ അള്ളാഹു ആദ്യമേ മരിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹ് എന്തേ ഹയാത്ത് കൊടുത്തു വരുന്നില്ലേ ദീർഘായുസ് കൊടുത്തു വരുന്നില്ലേ കഴിയുമല്ലോ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു പാടത്തിന് വേണ്ടിയാ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഉസ്താമാരോടൊക്കെ പോയിട്ട് പാപ്പാനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു മാസമായി ഉമ്മാനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു മാസമായി ഇനി ഒരു അറുപ്പ് മുന്നോട്ട് പോവൂല കിതാബ് മുന്നോട്ട് പോവൂല അവിടെയാണ് മുത്തുനബി നമ്മൾ കടന്നു വരണം അല്ലേ അങ്ങടെ അല്ലേ മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അല്ലേ അങ്ങൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ആരാരുമില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങക്കെല്ലാം നൽകി അവിടെയാണ് നമുക്ക് ബാപ്പയില്ല ഉമ്മയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ദിവസം പോയാൽ കോളേജിൽ പോയാൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ വീടും നാടൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞവരായിരിക്കും പറഞ്ഞില്ലേ നാടിനോട് ഇവിടെ പറയണം നാട്ടിലെ കളിയും ചിന്ന അടുത്ത ആഴ്ച നാട്ടിൽ കളിയുണ്ട് എന്തേലും പറഞ്ഞിട്ട് പോണം വല്യപ്പാൻ രണ്ടാലും മരിപ്പിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ചില ചെല്ലേ വല്യപ്പം മരിച്ചു അത് പറയുന്നില്ല വല്യപ്പം മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില വല്യപ്പം എത്ര ട്ടാ മരിക്കറിയോ ഇടക്കിടക്ക് മരിക്കും വല്യപ്പ എന്നിട്ട് പോകും അതൊന്നും ഉണ്ടാവരുതേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തണം നമ്മളൊരു അനാഥയായിട്ട് വളരണം അങ്ങനെ വളർന്നാൽ നമ്മൾ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തും ഇതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ വളർന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാ എൽമിന്റെ അഹലുകാർ ജനങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഇന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഷംസിനു വഫാത്ത എത്ര കാലായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അല്ലേ ഷംസുലിമിൻ അതേ നാട്ടുകാർ വെളിമാട് കുന്നിൽ ഷംസുലിമിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർ ഈ രംഗത്ത് വരാത്ത എത്ര ആളുകൾ മരിച്ചു നമുക്കറിയോ അവരുടെ പേര് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയോ നമുക്കറിയുന്നില്ല പക്ഷെ ഷംസുലിമ ഇന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നു പാറന്നൂരി സാ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി പാറന്നൂരി പ്രദ
ഇന്നും ആ ഒരു ബഹുമാനത്തോടെ ആ ആദരവോട് കൂടെ പാറന്നൂരുസ്താദ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നൊരുന്നുണ്ട് എന്നും പണ്ഡിതന്മാർ അത് എന്നും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിവരായിരിക്കും അതെന്നും ഓരോ മനസ്സിലുണ്ടാകും മാറിപ്പോകില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്ര താന്ന് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരാവട്ടെ നാട്ടിൽ എത്ര മോശപ്പെട്ടവരായിരിക്കട്ടെ വീടൊക്കെ എത്ര ചെറുതായവട്ടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ആലിമ്യങ്ങൾ ആയി തീർന്നു നോക്കും നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ വലിയ അംഗീകാരം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുന്റെ അടുക്കൽ അംഗീകാരം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നാട്ടിലും വലിയ അംഗീകാരം ഉണ്ടാകും ഒരു ആലിമിന് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം വേറെ ആർക്കും കിട്ടൂല ഒരാലിമിന് കിട്ടുന്ന ഞാൻ അട്ടിപ്പാത്രത്തിന് അംഗീകാരമല്ല ഈ പറയണത് അത് വേറെ പിന്നീട് പറയാം നമ്മളൊക്കെ ദാ ചെയ്യണം അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളി വാഹമത്തുള്ളത് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന് നേരെ ബാക്കിൽ മസ്ജിദ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുക മാരമസ്കരിച്ച ഉടനെ ഇൻഷാല്ല മൗലിദിന്റെ സദസ്സ് ആരംഭിക്കും ആ സദസ്സിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ളവരുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവറംഗം ഷെഹോന ഉമർ ഫൈസി മുക്കം ഉസ്താദ് അവർ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കാദമിക്ക് സെമിനാറിലേക്ക് അവസരം ലഭിച്ച പതിനാല് വിദ്യാർത്ഥികൾ കോണിപ്പടിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഒരു റൂമുണ്ട് ആ റൂമിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മുത്താലിമ്യങ്ങളും നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക അസ്സാമലൈക്കും നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി റാഫിസ്ഥാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്തോടു കൂടി ഈ യോഗം പിരിച്ചുവിട്ടതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള